హాయ్ నేను డాక్టర్ జిపి వి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ మీరు ఈ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ గురించి విని ఉంటారు ఇప్పుడు మోకాళ్ళు అరిగిపోతే మోకాళ్ళు రీప్లేస్ చేయడం అదే హిప్ జాయింట్స్ అరిగిపోతే హిప్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం అనేది వినే ఉంటారు ఇది చాలా కామన్గా చేసే ఆపరేషన్స్ సో అదేవిధంగా మనం స్పైన్లో కూడా మనం ఈ డిస్క్ని రీప్లేస్ చేయడం అనే ఆపరేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అది ఎవరెవరిలో చేస్తాము ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో ఒకసారి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మనకి ఈ డిస్క్ అనేది మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈ డిస్క్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ స్పైన్ని చూస్తే మనకి బోన్స్ ఉంటాయి ఒక దాని మీద ఒకటి పేర్చినట్లు ఈ బోన్స్ని మనం వెన్నుపోసులు అంటాము ఈ ప్రతి రెండు బోన్స్ మధ్యలో ఈ కుషన్ లాగా ఉండేదాన్ని మనం డిస్క్ అంటాం ఇది కుషన్ లాగా ఉంటుంది సాఫ్ట్గా ఈ రెండు బోన్స్ మధ్య అది షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మేము చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఈ డిస్క్కి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ డిస్క్ని ఏంటంటే దీన్ని మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ కింద చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు కార్టిలేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు జాయింట్ ఉంది మోకాల్ జాయింటే ఉందనుకోండి ఈ తొడెముక ఈ కాల్ ఎముక మధ్యలో ఉండే జాయింట్ని మనం నీ జాయింట్ అంటాం కదా మోకాల్ జాయింట్ సో ఈ బోన్ ఎండ్లో ఈ కార్టిలేజ్ అనే కుషనీ మెటీరియల్ ఉంటుందన్నమాట సో ఈ కుషనీ మెటీరియల్ మధ్య ఉండే జాయింట్ నార్మల్ జాయింట్ అవుతుంది సో ఈ డిస్క్ని మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ కింద చెప్పుకుంటాం అంటే ఈ రెండు బోన్స్ మధ్య అదొక జాయింట్ కింద చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఈ డిస్క్ అరుగుదల రావచ్చు అంటే మోకాలు ఎలా అరిగింది కార్టిలేజ్ అరగడం లాగానే ఇప్పుడు మనకి డిస్క్ అరుగుదల కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ఎక్కువగా ఏంటంటే ఈ నడుములో లంబర్ స్పైన్లో ఎక్కువగా వస్తుంటాయి తర్వాత సర్వైకల్ స్పైన్ అంటే నెక్లో కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అనేది ఐడియా నీ రీప్లేస్మెంట్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ నుంచే వచ్చింది సో ఈ లంబర్ డిస్క్ నడుములో డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం సో మెడలో డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఇది స్టార్ట్ చేసి దాదాపు మోర్ దెన్ టూ డికేట్స్ అయిపోయి అంటే దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితమే స్టార్ట్ అయినాయి కానీ కొన్ని కారణాల వలన అంత పాపులర్ కాలేకపోయింది అవి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఈ నడుములో ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ విషయానికి వస్తే ఇది అంత సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్గా పరిగణించడం లేదు అంటే రిజల్ట్స్ అంత గొప్పగా లేవు సో అందు గురించి దాదాపుగా ఈ లంబర్ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది కనుమరుగు అయిపోయింది ఏదో కొద్ది కేసుల్లో అంటే మేము ఒక వంద కేసులు నడుము మీద ఆపరేషన్ చేసే వాళ్ళు మనం మా దగ్గరికి వస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు మాత్రమే కరెక్ట్ క్యాండిడేట్ నడుము రీప్లేస్మెంట్ నడుములో డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్కి దొరుకుతారనమాట సో దాంతోపాటు ఇంకొక డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ స్పైన్ ఆపరేషన్స్ నడుము మీద చేసే ఆపరేషన్స్ ఈ వెనక నుంచి చేస్తాం బ్యాక్ నుంచి అదే ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అనేది తప్పనిసరిగా ఫ్రంట్ నుంచి చేయాల్సి వస్తుంది అంటే పొట్ట ద్వారా పొట్ట నుంచి చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ పొట్ట నుంచి చేసినప్పుడు మనకి కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ పొట్ట దగ్గర మనం ఈ పేగుల్ని పక్కకి జరపాలి దాంతోపాటు రక్త నాళాలు ఉంటాయి వెన్నుకు ముందే మెయిన్గా అయోట్ట వీణకేమ అనేవి సో అవి పక్కకి జరపాలన్నమాట పక్కకి జరిపి అప్పుడు డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాలి సో ఇలా జరిగేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఈ రక్త నాళాలని డ్యామేజ్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట సో రిస్క్ కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ అంత గొప్పగా లేవు కేసు సెలెక్షన్ అనేది చాలా చాలా క్రిటికల్ నేను చెప్పాను కదండి వంద మందికి నడుము మీద ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తే ఒకళ్ళు ఇద్దరు మాత్రమే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్కి సూటబుల్ ఉంటారు అనమాట సో అందు గురించి నడుములో ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషను అంత సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు సరే నెక్స్ట్ ఏంటి మెడలో డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ చేయొచ్చు కానీ నడుముతో పోలిస్తే మెడలో డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అనేది చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్ అనమాట సో ఇది ఎటువంటి ఇవి రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటాం మెడలో డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అనేది ఇది ఎటువంటి పేషెంట్స్లో చేయాలి అనేది మనం ఒకసారి చూస్తే ఇప్పుడు సాధారణంగానే మెడలో డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే వాటికి ఎక్కువ శాతం మంది మెడికల్ ట్రీట్మెంట్తో బెటర్ అవుతారు ఎక్కువ శాతం అంటే దాదాపుగా ఎనభై శాతం మంది పేషెంట్స్ తక్కువ శాతం మందికి మాత్రమే మనకి సర్జరీస్ అవసరం అవుతూ ఉంటాయి మెడలో 
ఈ సర్జరీస్ అవసరమయ్యే వాళ్ళల్లో మనం కామన్గా చేసే ఆపరేషన్ని ఏసీడిఎఫ్ అంటాం ఏసీడిఎఫ్ అంటే యాంటీరియర్ సర్వైకల్ డిస్కెక్టమీ అండ్ ఫ్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ముందు నుంచి చేస్తాం మెడ ముందు నుంచి ఆపరేషన్ ఆ జరిగిన డిస్క్ని తీసేసి దాని ప్లేస్లో ఏదన్నా మెష్ కానీ ఏదన్నా బోన్ లాంటిది పెట్టి ఈ రెండు బోన్స్ అతుక్కుపోయేటట్టు చేస్తాం ఫ్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ అనే ఏరియాలో డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుందాం ఈ సి ఫైవ్ సిక్స్ని డిస్క్ని తీసివేసి దాని ప్లేస్లో ఏదన్నా బోన్ పీస్ పెట్టడం కానీ మెష్ కానీ పెట్టడం వల్ల ఈ రెండు బోన్స్ ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కుపోతాయి అనమాట దాన్నే ఫ్యూషన్ ఆపరేషన్ అంటాం సో ఈ ఫ్యూషన్ దీ ఆపరేషన్ నెక్లో ఈ ఏసీడిఎఫ్ ఆపరేషన్ అనేది చాలా చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్ అంటే చాలా సక్సెస్ఫుల్ అంటే మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్లో వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఈ ఏసీడిఎఫ్లో కానీ మరి ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్ని మనం డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది రీప్లేస్ చేయగలదా అంటే డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ ఇంతకంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలదా అనేది మనం చూస్తే ఈ ఫ్యూజన్ ఆపరేషన్లో కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పినట్లు ఈ సి ఫైవ్ సిక్స్ డిస్క్ పక్కకు జరిగింది సి ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ బోన్స్ని మనం ఫ్యూజ్ చేసాం కదలకుండా అతికించేసాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పక్కనున్న డిస్కుల మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు సి ఫైవ్ సిక్స్ పైన సి ఫోర్ ఫైవ్ సి త్రీ ఫోర్ డిస్కులు ఉంటాయి ఈ కింద సి సిక్స్ సి సెవెన్ డిస్కులు ఉంటాయి సో వీటి మీద ఎక్సెస్ స్ట్రెస్ పడుతుంది ఎందుకంటే ఈ డిస్క్ పని చేయట్లేదు కదా దాన్ని మనం కల అది తీసేసి రెండు బోన్స్ని కదిపేసి కలిపేసాం సో ఈ డిస్క్ లోడ్ని ఆ పై డిస్కులు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో వాటిల వల్ల దాని మీద ఎక్సెస్ లోడ్ పడి అవి త్వరగా అరిగిపోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నమాట సో దీన్నే మేము అడ్జసెంట్ సిగ్మెంట్ డిసీజ్ అంటాం అడ్జసెంట్ సిగ్మెంట్ డిసీజ్ అనేది చాలా వెల్ నోన్ డిజీజు ఎక్కువగా మెడ ఆపరేషన్స్ తర్వాత చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ అడ్జసెంట్ సిగ్మెంట్ డిసీజ్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఈ రెండు బోన్స్ని కదిపే కలిపేయకుండా రెండు బోన్స్ మధ్య మనం మూమెంట్ని మెయింటైన్ చేయగలిగితే అప్పుడు మనకి ఈ అడ్జసెంట్ సిగ్మెంట్ డిసీజు రాదు థియరిటికల్గా రాదు సో అందు గురించి ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అనేది నెక్లో ముందుకు వచ్చింది అనమాట సరే సార్ మరి ఈ నెక్లో డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్న అందరికీను ఒకవేళ వాళ్ళకి ఆపరేషన్ అవసరమైతే అందరికీ ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చా అంటే అలా కాదు కొంతమందిని సెలక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు వంద మందికి నెక్లో డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉండి వంద మందికి ఆపరేషన్ అవసరమైతే అందులో ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై మంది ఐడియల్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఉంటారు అందరూ కాదు ఇది ఎటువంటి వాళ్ళు ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్కి సూటబుల్ అని మనం చూస్తే వీళ్ళకి యంగ్స్టర్స్కి యంగ్ పేషెంట్స్కి అంటే రిలేటివ్గా యంగర్ అంటే లెస్ దెన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో చేస్తే రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి అబౌట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళలో ఈ టైప్ ఆపరేషన్ బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటుంది అంటే అబౌవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం అనేది అంత అడ్వైజబుల్ కాదు ఎందుకు అడ్వైజబుల్ కాదంటే వీళ్ళకి ఒట్టి డిస్క్ అరుగుదలతో పాటు ఇతరత్ర పార్ట్స్ కూడా అరుగుదలు ఉంటా ఉంటాయి అన్నమాట వాటిని మనం అడ్రస్ చేయలేము కానీ దాన్ని ఆ అరుగుదలని మనం వేరే అరుగుదలని అంటే డిస్క్ అరుగుదల కాకుండా ఈ జాయింట్స్ అరుగుదల ఈ వెన్నుపూసల మధ్యలో జాయింట్స్ ఉంటాయి ఆ జాయింట్స్ అరుగుదల ఉంటాయి సో డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం వల్ల ఆ జాయింట్ అరుగుదలని మనం అడ్రస్ చేయం దానివల్ల వాళ్ళకి నొప్పి పూర్తిగా తగ్గకపోవచ్చు సో అటువంటి వాళ్ళకి ఫ్యూజన్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఆ డిస్క్ ఆ జాయింట్స్ అరుగుదల కూడా అడ్రస్ అవుతుంది నొప్పి తగ్గుతుంది సో అందు గురించే యంగర్ పేషెంట్స్ ట్వంటీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఇది ఐడియల్ రెండోది ఏంటంటే ఈ ప్రిడామినెంట్గా రాడిక్యులర్ సిమ్టమ్స్ అంటాం అంటే ఏంటంటే ఈ రేడియేటింగ్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి అంటే చెయ్యి జాలు ఎక్కువ నెక్ పెయిన్తో పోలిస్తే ఈ చెయ్యి జాలు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ టైప్ ఆపరేషన్ చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇది రెండు మూడోది ఏంటంటే పోస్టీరియర్ డిసీజ్ ఏమీ ఉండకూడదు అంటాం పోస్టీరియర్ డిసీజ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ అనేది మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటుంది యాంటీరియర్ డిసీజ్ వెనకాల ఉండే జాయింట్స్ ఉంటాయి ఈ లిగమెంట్స్ ఉంటాయి ఈ కొన్ని బోన్స్ లామినా ఇవి స్పైనస్ ప్రాసెసెస్ అంటాం కొంతమందికి ఏంటంటే 
ఈ అన్ని అవి కూడా అరుగుదల ఉంటా ఉంటాయి ఈ డిస్క్ అరుగుదలతో పాటు జాయింట్స్ అరుగుదల ఈ లెగిమెంట్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అవి ఉన్న వాళ్ళకి మనకి డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ సూటబుల్ కాదు అంటే పోస్టీరియర్ డిసీజ్ ఉండకూడదు అని అంటాం మేము టెక్నికల్గా సో ఓన్లీ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉండి ఈ పోస్టీరియర్గా వెనకాల సైడ్ ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఐడియల్ క్యాండిడేట్స్ ఇది మూడోది ఇక నాలుగోది ఏంటంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అనేది అంత సూటబుల్ ఆపరేషన్ కాదనమాట మనకి తెలుసు బోన్స్లో కాల్షియం తగ్గడాన్ని ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాము ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఈ బోన్స్ ఈ ఈ డివైజ్ని రీప్లేస్ చేసే డివైజ్ని హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ అంత సరిగా ఉండదు అనమాట సో దానివల్ల ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఫెయిల్ అవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ చేయం ఇంకొకటి ఫిక్స్డ్ సాజిటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటాం అంటే ఏంటంటే చెప్తారు మీరు నార్మల్గా మీరు కర్వేచర్ చూస్తే స్పైన్ ఒక సీ షేప్ కర్వేచర్ నెక్ నెక్ సి షేప్ కర్వేచర్ ఉంటుంది అది నార్మల్ కర్వేచర్ ఈ డిసీజెస్ వల్ల అంటే ఈ డిస్కులు అరుగుదల వలన కానీ ఇతరత్ర అరుగుదల వలన కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ కర్వేచర్ మారిపోతూ ఉంటుంది మారిపోయి స్ట్రైట్ అవడం కానీ ఒక్కొక్కసారి యాక్చువల్గా ముందుకు బెండ్ అవడం నెక్ కూడా ఇలా ముందుకు బెండ్ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఒకవేళ దీన్ని ఎక్కువగా ఉంటే దీన్ని ఫిక్స్డ్ సాజిటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటాం అంటే నార్మల్ కర్వేచర్ లేకుండా ఈ కర్వేచర్ మారిపోయి ఆ కర్వేచర్ ఫిక్స్డ్గా ఉండుంటే దాన్నే మేము ఫిక్స్డ్ సాజిటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటాము ఆ ఫిక్స్డ్ సాజిటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అంత సక్సెస్ఫుల్గా జరగదు అనమాట ఇంకోటి కొంతమందికి ఏదైనా ఈ మెటల్ ఎలర్జీస్ మనం పెట్టే ఈ మెటల్స్ ఎలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా మనం ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అది చేయం ఇంకోటి ఇన్స్టెబిలిటీ అంటాం ఇన్స్టెబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా కొంత వెన్నుపూసుల మధ్యన కొంత కదలికి వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ డిస్క్ అరుగుదల ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందిలో అందరిలో కాకుండా ఈ అబ్నార్మల్ మొబిలిటీ రావచ్చు రావలసిన దానికంటే ఎక్కువ మూమెంట్ రావచ్చు సో అటువంటి వాళ్ళ దాన్నే మేము స్పైనల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అంటాము సో అటువంటి వాళ్ళల్లో కూడా మనం ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ అంత సూటబుల్గా ఉండదు సో ఓవరాల్గా చూస్తే మనం కొంతమందిని ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐడియల్ క్యాండిడేట్కి డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ చేస్తే నెక్లో మెడలో చేస్తే రెగ్యులర్గా చేసే కన్వెన్షనల్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ ఫ్యూజన్ ఆపరేషన్ కంటే రిజల్ట్స్ బాగా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనమాట ఇదండి డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ గురించి ఓవరాల్గా మీరు చూస్తే డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ నడుములో చేయొచ్చు మెడలో చేయొచ్చు నడుములో అంత సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు రిజల్ట్స్ అంత గొప్పగా ఉండవు కాబట్టి నెక్లో రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి కానీ మనం పేషెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు నేను చెప్పిన కండిషన్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా మనం ఫాలో అయినట్లయితే రిజల్ట్స్ చాలా చాలా బాగుండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయండి